ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺഫിക്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ വ്യാപാര സംഘടനകളുടെ രൂപങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരുടെ ആൻസേഴ്സും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിജയം തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കാണേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സും എക്കണോമിക്സും എല്ലാം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എ ബിസിനസ് വിച്ച് ഇസ് ഓൺ മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരാള് മാത്രം ഉടമസ്ഥത ഭരണം നടത്തുകയും വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിന്റെ പേര് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റിഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാംഗ വ്യാപാരം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഓൺ ഡേ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റിഷിപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഒരു ഏകാംഗ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ആളെ എന്താണ് വിളിക്കുക സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ട്രേഡർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് Which of the following is not a feature of sole proprietorship? ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിന്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നോ സെപ്പറേറ്റ് എന്റിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി നോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഇ സി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഇതിൽ നോ സെപ്പറേറ്റ് എന്റിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള നോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗും ഇ സി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അല്ല ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിന്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഓണേഴ്സ് ഓഫ് യു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസിന്റെ ഓണേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിന്റെ പേര് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ പങ്കാളികൾ എന്ന് പറയും അഞ്ച് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം ക്യാൻ ബി ഡാഷ് അതായത് ഒരു പങ്കാളിത്ത വ്യാപാരത്തിലുള്ള പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ് അൻപത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ പബ്ലിക്കിന്റെയും പ്രൈവറ്റിന്റെയും പറയുമ്പോൾ നൂറ് അൻപത് എന്നാണ് പറയാ അതായത് നൂറാവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാല് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സബ്ജെക്ട് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആസ് പെർ ദ റൂൾ ടെൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് അതെന്താ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അറ്റ് പ്രസന്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം നൂറായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ അതായത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം നൂറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്രകാരം ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ എൽ ഡി എച്ച് മെമ്പർ ഇൻ ദ ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ഒരു എച്ച് എസ് ലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ എൽ ഡി എസ്റ്റ് മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അത് കർത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാരണവ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കെ എ ആർ പി എ കർത്ത അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനർ പാർട്ട്നർ ഒരു മൈനർ പാർട്ട്നറിന്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിന്റെയും പാർട്ട്നർഷിപ്പിന്റെയും ലയബിലിറ്റി പൊതുവെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ മൈനർ പാർട്ട്നറിന്റെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ബിസിനസ് ഒരു എച്ച് യു എഫിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബൈ ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കമ്പൽസറി ഓപ്ഷൻ സി മെമ്പർഷിപ്പ് ബൈ ബർത്ത് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ബാക്കിയൊന്നും എച്ച് യു എഫിന്റെ ഫീച്ചർ അല്ല കേട്ടോ അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എ ജോയിൻ ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡാഷ് ഒരു ജോയിൻ ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ്സിലെ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ
അടുത്തത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് വിച്ച് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഏത് വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഉത്തരം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു മോട്ടീവാണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വൺ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് വൺ മെമ്പർ വൺ വോട്ട് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ എ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിന്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലിമിറ്റ് ആണ് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് എന്തില്ല മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല അത് നോ ലിമിറ്റ് ആണ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ മിനിമം നമ്പർ എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് പേരാണ് പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മതി ഓക്കെ സോ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ മിനിമം ഏഴ് പേരെങ്കിൽ മാക്സിമത്തിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ദൻ ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മിനിമം രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി താഴെ പറയുന്നതിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സർവീസ് മോട്ടീവ് വൺ ഷെയർ വൺ വോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഷെയർ വൺ ഒരു ഓഹരി ഒരു വോട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന സർവീസ് മോട്ടീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഷെയർ വൺ വോട്ട് അല്ല വൺ വൺ മെമ്പർ വൺ വോട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് കാരണം വോളന്ററി ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ വൺ ഷെയർ വൺ വോട്ട് തെറ്റാണ് വൺ മെമ്പർ വൺ വോട്ട് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട തെറ്റായത് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അലൗഡ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ മാക്സിമം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിട്ട് വരും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് നേരത്തെ വൺ ഷെയർ വൺ വോട്ട് ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അത് തെറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കണം എന്താണ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് അത് അതിൽ കറക്റ്റ് ആക്കണ്ട ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ച കൃത്രിമ വ്യക്തി അത് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി സോ ഓരോ ഫോമിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സും അതിന്റെ വേറെ പേരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ട് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഷെയർസ് മെമ്പേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ഹാവ് എ മിനിമം ഓഫ് ടു ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം രണ്ട് പേരും മാക്സിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ടു യൂസ് ദ വേർഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് നെയിമ് അതായത് ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് അവർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഇതിന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അവരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ പി വി ടി ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് ചേർത്തിരിക്കണം ഇതാണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് നെയിം ദ
അങ്ങനെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഒരു മാത്സ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോംഡ് ബൈ എൻ എഗ്രിമെന്റ് അത് ഏതാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ ബി കോളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് പങ്കാളിത്ത വ്യാപാരം ഫോംഡ് ബൈ എൻ എഗ്രിമെന്റ് രണ്ട് നോട്ട് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നാലാമത്തതാണ് ബി കോളത്തിലെ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ദെൻ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ബി കോളത്തിലെ രണ്ടാമത്തത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി ബി കോളത്തിൽ ഒന്നാമത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം വേണം എ കോളത്തിന് നേരെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ നോട്ട് അബൌട്ട് പബ്ലിക് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആസ് പെർ ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇസ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് മിനിമം സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നോ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ മാക്സിമം നമ്പേഴ്സ് ഹി ഹാസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് and it is not prohibited from inviting the public to subscribe its shares private company which is a subsidiary of a public company is also treated as a public company okay public company endana nu ningal padike or private company allathe endu namukku or public company aite pare avarku public ne invite cheyam share capital subscribe cheyam vendi takka okay adutha chodyam nu parayunnathu give a brief note about uh, partnership deed unlimited liability എന്താ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് വെച്ചാല് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഈസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെന്റ് ആൻഡ് ദ എഗ്രിമെന്റ് മേ ബി റിട്ടൺ ഓർ ഓർ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഡിസൈറബിൾ ഹാവ് എ റിട്ടൺ എഗ്രിമെന്റ് സച്ച് എ റിട്ടൺ എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവേണിംഗ് ദ ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സൈൻഡ് ബൈ ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് സ്റ്റാമ്പ് പ്രോപ്പർലി ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫേമിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഹി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലോസസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ബിസിനസ് അസെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ടു മീറ്റ് ഓൾ ദ ലയബിലിറ്റീസ് the proprietor has to sell his personal property to pay off uh, the business uh, liability adayid unlimited liability is one of the feature of sole proprietorship aanu adayid ore aal etra rupayana or company li or trading concern li invest cheyadu adu vare maatra irikkilla ayalde baadhyatha aa oru kadakku endore baadhyathal undadu adha ayala ayalde personal property vittittu polum nikana adayid നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു രീതിയിൽ അത് എന്താവുന്നില്ല ലിമിറ്റഡ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അടുത്തത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ എഗ്രിമെന്റ് ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ പേര് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നാണ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ദ ഫോർ കോണ്ടൻസ് അതിൽ വരുന്ന നാല് കോണ്ടൻ്റ് ആണ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് if any an amount of capital contributed by each partner profit sharing ratio adu pole oru vaadu undu ningal edhe naale enna ediya madhi ingante chodikkil oru anjaar enna padichu vekkam nammalo edrana chodikkuna adin anusarichu edha anju maarikkum question aavumbo adu explain cheya marannu povarudu adutha question point out any differences between private company and പബ്ലിക് കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നമുക്ക് ബേസിസ് പറയാം മെമ്പേഴ്സ് പ്രൈവറ്റില് മിനിമം രണ്ടാണ് പബ്ലിക്കില് മിനിമം സെവൻ ആണ് പ്രൈവറ്റില് മാക്സിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റില് രണ്ടാണ് പബ്ലിക്കില് മൂന്നാണ് മിനിമം പേഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റല് പ്രൈവറ്റില് ഒരു ലക്ഷമാണ് പബ്ലിക്കില് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി നോ നോട്ട് പോസിബിൾ പബ്ലിക്കിന് അത് പോസിബിൾ ആണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൈവറ്റില് റിക്വയർഡ് അല്ല പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് അത് റിക്വയർഡ് ആണ് പിന്നെ കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് കമ്മൻസ്മെന്റ്
no legal formality partnership b column 1932 c column implied agency uh, private company b column uh, private limited uh, c column restricted for uh, share transfer public company b column uh, limited and c column transferability of shares cooperative society b column service motive c column one man one vote ee reethilana ningal adu ezhudandathu adutha chodyam Uh, one man uh, ownership and control is a feature of which of the for, which of, which form of business organization explain its features adhaayad oral maatram udamasthada bharanam nadathuga cheynad edu tharam vyaparana ayinde savisheshatha eldanana sole proprietorship anadha ayinde savisheshathagal nareyumba formation and closure lack of business continuity unlimited liability no separate entity for the business profit sharing secrecy of information quick decision making okka namukku adile parayan vendite pattum adutha chodyam പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെരിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് സീക്രസി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ആണ് ഡീമെറിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ സ്കിൽ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻഡിറ്റി പെർപെക്ച്വൽ സക്സസ് ആൻഡ് കോമൺ സീല് ഇത് ഏതാണ് identify the form of business അത് വന്നിട്ട് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണ് അതിന് ഫീച്ചേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻഡിറ്റി ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ പെർപെക്ച്വൽ സക്സസ് അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഫ്രം മാനേജ്മെന്റ് കോമൺ സീൽ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമേഷൻ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മിസ്റ്റർ മിസ്സസ് അനീത ആൻഡ് മിസ്സസ് അശ്വതി എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു എൻ എഗ്രിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് Uh, to share profit identify the form of business they decide to start explain its features anidhey mashudin kudi labham undakkan vendulla oru lakshyathode kudi oru kararinde adisthanathil vyaparam thodangi idu edu tharam vyaparam aanu idu partnership aanu adinde features nokkaanengile endakka namukku parayam nu cheyyanal formation sharing of profit or loss existence of business mutual agency number of partners unlimited liability lack of continuity registration ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീതാറാം ആൻഡ് സൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് സാഗർ ലിമിറ്റഡ് ആ ടു കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി അത് ഏത് തരം കമ്പനിയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സീതാറാം സൺസ് ലിമിറ്റഡ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് കാരണം അവിടെ പ്രൈവറ്റ് പി വി ടി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാഗർ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മിനിമം പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു പബ്ലിക് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് So, this video is helpful to feel like it is a like it is support. If you want to see our channel, you can subscribe to our channel. You can see videos in plus one. So, if you want to see this video, you can comment on this video. So, thank you so much uh, for watching the video. Everyone, wish you all the very success.